que vous pourriez me décrire, euh, me raconter Yuri, Yuri par son père Il l'a démontré, bon, c'était un, un joueur bon, euh, d'attaque, il était capable de faire des, des trucs extraordinaires, hein. il a fait des trucs extraordinaires, hein, des buts euh, formidables, que ce soit donc, en France ou à l'étranger. Euh, il, avait, il, avait, il avait le sens du but, hein. dans les 18 mètres, euh, il a dit, personne ne prenait le ballon, et puis c'était à droite, surtout dans, dans, dans la punition. Hein, donc, euh, c'est pour ça qu'il a beaucoup marqué de buts. Donc euh, oui, c'était un attaquant bref, véritablement. Mais bon, on ne peut pas lui donner un poste parce que c'est vrai qu'à un temps, on disait bon, un 9 et demi, puis ça, ça. Mais, mais c'est vrai que quand il était devant, il avait le ballon, il était extrêmement dangereux et puis il l'a manqué démontré. Il y a beaucoup de buts où, où il a été formidable, c'est ça. Le... Mais bon, moi, pour moi, là, c'est l'interminant hein, parce que c'était vraiment un but formidable, c'est classique. Entre Zidane et Péhuri, il n'y a jamais eu de problème, c'est mieux de, 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 de statut, c'est mieux. Donc je pense que quand même, quand ils ont joué donc, euh, en équipe de France, ils se sont toujours bien entendus, c'est mieux. Donc euh, ils, euh, bon, ils jouaient souvent ensemble. Quand vous regardez bon, au final, quand ils ont gagné, donc vous voyez, euh, euh, les, tous les deux ils ont très bien joué. Hein. Non, non, moi je pense que de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème hein, sur, le plan, sur le plan du jeu, sur le plan médiatique. Non, non, ça s'est très bien passé. Gagner la Coupe du Monde, gagner bon, euh, l'Euro, donc... Euh, c'est quand même bien, donc vous voyez, bon, faire mieux, ça aurait été formidable, mais je ne vois pas comment il aurait pu faire mieux, c'est mieux, hein, parce que après le, il y a le problème de donc qu'ils soient partis en, en, en états unis donc euh, voilà, il y a des tas de choses qui font qu'on l'a un peu moins vu, enfin il était, il était à l'étranger, donc euh, voilà. D'avoir un fils qui prend la relève, comme on dit, ben, il est, quelle, quelle relève, parce que bon, il faut reconnaître que par rapport à à mon parcours, il a été quand même lui bien meilleur, hein, donc alors c'est sûr que c'est formidable. Il n'a pas joué le même poste hein, déjà, donc mm -hmm. euh, euh, moi j'étais défenseur, donc lui était attaquant. Mais ce que j'ai ce que j'ai surtout dit à Yuri, c'est que bon, quand, quand il a commencé à jouer, dans la député, donc je lui dis, je lui ai toujours dit, il faut pas qu'il soit bon, pour qu'il soit très bon, autrement ça passera pas quoi. Mm -hmm. Parce que vis-à-vis -vis, bon du père, bon les gens font des comparaisons, disant ouais mais bon. <rire> Euh, c'est le père et tout, bon, c'est lui qui l'a aidé. Non, 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 et lui il s'est fait tout seul parce qu'il avait les qualités pour. Hein, donc, mmh. euh, voilà. En général, tout le monde pense que c'est plus facile parce que bon, le père a pas passé avant, le père bon, avait l'expérience. Oui, sûrement, oui, bien sûr. Bon, je vais, je, je vais toujours, bon, au tout début qu'il a commencé, ne serait-ce que déjà à Grenoble, bon, j'allais le voir jouer, bon, et quand. Euh, quand il finissait et qu'il revenait à la maison, je lui ai expliqué pendant le, le, le voyage que ce qu'il avait fait, c'était bien, pas bien, quoi, vous voyez. Donc je l'ai quand même un peu guidé au départ. Hein. D'accord. Euh, et lui dire toujours que bon, il faut qu'il fasse mieux encore. Donc c'est ça surtout, hein, parce que euh, les gens pensent toujours que du fait qu'il a eu un père bon, qui était footballeur, bon, ça a été plus facile pour lui. Non, c'est pas plus facile, c'est même plus difficile. D'accord. Parce que non, seul, non seulement il faut qu'il soit très bon, mais en même temps, bon, euh, euh, pour lui, très, euh, bon, être moyen, bon, les gens, ils ont dit, oh, ouais, mais bon, euh, il a eu de la chance parce qu'il avait un nom, donc, euh, mm. non, 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 Yuri, il a toujours été de ce côté-là, et c'est vrai qu'il a toujours fait très attention au début. Hein. Il a commencé donc, à, à dessiner, ensuite, bon, il est allé à mes yeux, mes yeux, c'est juste à côté de dessine, c'est mieux, donc il jouait en junior, donc à l'époque, et, et après, donc, euh, il a joué donc, à, à Grenoble. Mm -hmm. Bon, Grenoble, c'était le centre de formation, euh, bon, il se préparait, euh, j'allais le voir pratiquement tout, tous les matchs qu'il faisait, quoi. Donc, c'est surtout au départ, bon, plus se guider, parce que, bon, lui dire, fais, joue comme ça, fais comme ça, non, lui, il était capable, éventuellement, bon, beaucoup, de, beaucoup mieux que moi, de, de, de jouer, de, 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 de savoir jouer, donc, hein, surtout, hein. Je pense que je l'ai guidé sur certaines choses, par exemple, vous voyez, quand, quand je prends l'exemple, lorsqu'il était à Monaco, euh, au tout début qu'il était à Monaco, bon, il n'a pas joué beaucoup, c'est mieux là, surtout la première saison. Mm -hmm. ouais. Alors, mm -hmm. euh, bon, euh, je lui ai dit, euh, Yuri, euh, si, ne, sois pas, ne sois pas en colère, ne sois pas de tu, tu vas, tu vas voir ton entraîneur, c'était mm -hmm. ben hier. Donc, je lui ai dit, écoute, il euh, ne faut pas, faut pas t'énerver, tu vas voir avec euh, tu vas ton entraîneur, puis tu, 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 tu le demandes, tu poses des questions, il ne mm -hmm. faut pas penser qu'il va te dire non, mais tu... tu, tu, tu non, et tu parles avec lui et demande lui quoi. Donc pourquoi bon, tu ne joues pas tout le temps quoi. Mmh. Simplement, ça, au moins ça te mettra à l'aise un peu plus. Donc, et puis en même temps, donc, tu sauras pourquoi tu ne joues pas. Ou tu joues moins. Quoi. 
Vous voyez, donc, euh, c'est ça, ce côté-là. Hein, qui, qui, je ne vais pas se guider, je n'ai pas dit qu'il faut voir le entraîneur et l'engueuler, non. Mais simplement parler avec lui, c'est pour son entraîneur, donc c'est lui qui décide éventuellement. Donc, il faut qu'il prenne des responsabilités. Être footballeur professionnel, déjà, c'est un truc formidable, mais gagner la Coupe du Monde, c'est encore plus. Mmh. C'est extraordinaire, quoi, c'est mmh. ça. Donc, c'est vrai que j'étais fier de, de lui, hein, c'est mmh. euh, vrai. Et en rigolant, enfin, en rigolant, euh, à l'époque où, donc, après 98, donc, les gars, c'est bon, et, quand ils voyaient Yuri, c'est vrai qu'il avait une cote extraordinaire. Hein, mmh. mais, mais non seulement ça a touché le, 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 donc Yuri, mais ça a touché le père. Le, le fait que je sois le père de, donc, de Yuri, les gars, ils étaient aux anges aussi, hein, mmh. ils disaient, bon, voilà. Il a été formidable aussi. Donc, mmh. vous voyez, ça m'a relancé à la limite presque hein, au niveau du, du, du foot. Quand on est un enfant, donc euh, c'est formidable, c'est vrai. Donc, mmh. hein, et après que l'enfant il fasse donc, le, même, le même sport que le père et qu'il euh, arrive à surpasser le père, mmh. c'est déjà euh, formidable, hein, mmh. fantastique même. Hein, donc euh, c'est ça qui est, qui est, qui est son air. Hein, donc, mmh. euh, alors, Autant, bon, au départ, on peut le guider, on peut lui dire pour faire ça, ça, mmh. ça, ça, mais après, une fois qu'il qu qu a l'âge adulte, mmh. bon, euh, c'est formidable parce que bon, il, il a représenté un peu la, bon, la famille Turkev. Hein. Hé hey les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous hein Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu Ouais, tiens, voilà. La quitte, toi qui je suis Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.